Such great length in that from Russell. And then the back set. Now they're wise to Miara there. So instead, Japan setting to wing side. It's a big swing. Finally, they get it into system and Takahashi capitalizes. Shot comes to the inside across the face of that American block. Down in the floor. Good point there. Serve turned over. Japan are just holding on here to this lead. They just can't serve out and get a, a margin. As Rapport brings it over, overpass. Incoming. Takahashi. Slovenians, wasn't it, that couldn't get past those three in the front court for the US. Agostino extends, in sync, but they're, they're pulling the United States all around the court here in the opening stages, and now they go four clear. What a terrific start to this match from the Japanese. Absolutely pummeled at Diagostino, finally. Rap. Lovely angle. Ran over the set and just burying that shot deep into the ground. It's a demonstration again, a pretty impeccable technique here. He manages to get that angle. Scoop. Oh my goodness me, you want a reaction off the timeout. I don't think Beruz Ataye was expecting that reaction. Another clean ace comes in from Ran Takahashi. Just wonder what sort of distance we'll go to when the USA take on Brazil tomorrow. First game of the day that, tomorrow. Saturday afternoon matchup here in Brasilia. Then we'll have Slovenia, China, Iran, Australia. We've got Australia against Slovenia to come later. That's scheduled to start in 50 minutes time here, 9 p.m. local time in Brasilia. Very good effect as well. So they really are developing some strong blockers. There's an ace that just skips over and finds some space. Takahashi took everything off that. Well, they were sitting back ready for the power swing and Takahashi said, no, no, no. I'm going to give you a mid-court topspin serve that dropped in front of Esfandia. Jelve floats one in. That's another big hit. Takahashi cross-court kill right at the feet of the middle blocker. Those middles can't get down to those. Assistant on the floor near side, the number two referee. Ishikawa picks that up nicely. Piper tackle. Boom, boom. Ram Takahashi off the dig and away. That's lovely stuff. Yeah. Took take. Just could not react in time. Serving at 17 12. It's a floated, dipping serve. The push isn't going to work. Nishida goes for the push, that doesn't work. Sakita goes backside, and the cross court from Takahashi does work. And the Iranians are on their knees here, and the count has reached nine. Terrific defensive work, as always. Takahashi looks to wind one up. Oh, that's a beauty. That's an absolute gem. Terrific. And they went after Ibanipur again. 
Well, we're seeing some aces and blocks in this first set, aren't we? Just look at the swerve on that. In fact, it's uh, a new man, Essie. Through the middle. That's where the joy is being delivered. Ran Takahashi. Bumping up his tally, 24 of the first two matches in this competition. Five so far. Tonight. Oh, and right on cue. Darlin comes out of nowhere and hits against no blockers. This is a monster kill. He Back in from the corralling. Oh, that comes off. Almost takes Bruno out off the block. Jumped over the top of him. That's like the uh, NBA slam dunk competition. <laughs> Darlan would win that, I reckon. Look at that. He's on Bruno's just thinking, oh, don't, don't hurt me. Two points to one between now and the end of the set. Really give themselves a chance. As I mean, let's rip. Tales underneath it. Oh, what it's a up. swing. Oh, I thought it was up. It was a little bit of a delayed whistle. You'll see he almost got his foot underneath of that. Great pass. Oh, Great block. What a block. So far across the net as well, Darlan. One-on-one, -on -one, you'd, you'd favour the attacker. You really would. Darlan is, that's great because I think from the angle he couldn't quite sit. Uh, Ishikawa might have been trying to go back to the line, but that ball into him. Scored 37 points in this competition so far. Nice ball in. Darlan straight to the chest of oh, Sakita. That is bang bang from that far away. You know, that ball's travelling six metres, seven metres in a flash. Darlan comes flying out of nowhere for the kill. He is feeling the rhythm as Darlan, he loves this cross court angle and man does that kid have hops. 209, or 290. Really puts everything into it, does Darlan. to Darlan who has the hang time, wow. Goes over top of that block and deep to position one. He's playing with an emotional heart after his brother was injured and he's just playing really. Levels with layout. Darlan with a power, wow. That's next level, 114.2. Crucial moment in this game between Bulgaria and Brazil. Darlan once again on the right side. He's been fantastic. What a step up performance. And now Brazil has match point against Bulgaria. Reed to serve. Darlan chased down now. Can Otuka get it? Goes onto the score table. Can't quite reach it. Oh. Reactions from Bruno gets himself back into a wonderful position. That's a and Kolev serving. Darlan just flying there. Good touch. Tight. Darlan recovers it, or pardon me, Bruno recovers it. Oh, tricky play here. Dug up somehow, Bruno 
gets a hand, and Darlan now gets down the line. And it's going to be a point, Brazil. And they started playing the music because I don't think anybody believed that Bruno was able to get that up. And now Bruno's saying, don't play the music. So Japan lead 4 3 to be in 2 0 down. Change of pace. <laughs> what an angle. He does, he's starting to hit some angles that we see. Uh, we saw Wallace hitting. Just thought he was in too early as well, didn't he? Great hang time, great finish, no chance. Big serve. Oh, that's huge. He's pumped up, isn't he? He's pumped up. He's not far off bursting a volleyball at this rate, Darlan. Carlos Hoss does his job. He's trying to put that into the three meters. Benjamin Patch off a brilliant set from Mike Amar. 9 0. Oh my goodness! I do not believe I've just seen that hit. This is sensational. Patch and some. He's just gone straight over the top of the block at 120.5 kilometers. They need to side the ball out. Oh, and they do with another monster hit from Benjamin Patch. For Spike from Ben Patch. Off a in this match. And serve for Russo. Oh, that is wonderful. What a hit. All in Berlin, in Germany. Two metres and three. Just not able to move quickly enough in the middle for the USA. Very, very good from Patch. Italy were just too good with the Portuguese team. But we're back to a similar situation now that Russia had. The USA have not played this Portuguese team a lot and they're struggling to find a rhythm. Volley's Pass from Wiper to Tia, slightly unconventional, and Patch is back on it. Unclosed and down on Argentina. An effortless. 105th, so good front line here for the USA. Oh, wonderful. And a great dig from the US setter. And out wide to Patch. Out of system play for the USA. And you won't see a much more convincing point than that. Wonderful set from Muagatutia wide. Set point is finished by the USA. And Benjamin Patch has at last got himself a block. Might as well make it a monster block. Properly roofing Samos back in his face. Great serve. The Falco passes it. Patch from the left side. Not his familiar hitting position with a really good shot. I say he needs something here. Filipov can't put it away. Nice kill from Patch, but. Good defense from Chogi the libero. Good serve. Puts pressure on the Falco. Oh. <laughs> that was some hang time from Benjamin Patch. Giving the point to the USA. Christensen to serve. Christensen serve. Nice pass from Volkov. He gets the set. He gets all off balance. And gets shut down to a lot of pressure in the first set, and since then, they've run away with this game. Nice feed. Kamar on the reverse to Patch, who takes it up high. The swing from Patch, lovely stuff. Huge leap again from Violas to go first tempo. That's a big hit. That is a monster shot from Patch. Space appear. 
And there was just the one block could have served. This is the rotation that did the damage at the end of set one for Russia. Let's score a point here. Kovjar in. Quick out wide to Kluka. Well dug by Mark Tutiet. Patch. Oh, 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 that's huge. Oh, he's gone straight with themselves towards the server. Well, to tier beaten. Gets another go at this patch from the back line. And that is an impressive hit. Well, I said how tough it was when the ball is coming from distant and just plays it out high and wide to patch. And he... Nicely done. You'd normally look ahead of yourself and see a hitter there. Well, you look ahead of yourself where Patch is concerned and you're looking up all the time. 
the serve. <laughs> Man. Oh. oh my goodness, I think Christian's oh. decided next time. <laughs> well, you can't even, I mean, do anything oh. with any. Top spin, finds the libero. This ball behind, but it's out of system. Okay, Savic. Tip over, and Falco manages to find the floor. Back out of the court. Yeah, he had to really move off the court, but DeFalco, this ball was a little bit <laughs> too far in front. Excellent ball in. Christensen hasn't had to move, and then that's only ever going to be side at court, you say. Just such a beautiful play. That's perfect. Coming in hot out of the back row, sees the block, dive on. He saw a back ball oh, for uh, Hoffa, and we've got one for DeFalco. Wow. Bring the carpenters in, please. We need to repair the floor. Oh, yes. Brilliant. Hitting the ball well. Middle holds one on one opportunity. Everybody. Falco now with the serve. Okay. It's going to be free ball USA. Point USA. And to Falco does well because he has to. The ball clipped a foot. It might still have been technically in play. It is again that quick attack out of the back row, right between the defenders. Big swing from the back line. Falco goes for a jump. Through the 14. There you see. Around the left hand side of the ball, cutting it across. Here he is at the service line 23 23. The race to 25. That's off the net tape. Yanush. Shoji, Chuaninga, and DeFalco. Who else? You can almost, you know when he's going to get the ball. And this was top hook. Yip Chuck on the outside of that block sticks his arm out. Oh, beautiful touch from DeFalco. So gentle, so simple. The tree's good, Boyer can come in and hit from that right near the ceiling. Oh, yes. How good has he been on the right side? I mean, he's always been good in, when he's on ro in rotation run and they set him in service but he, this is a back row attack from the right side of the court. DeFalco has really stepped up right now. Well, it's working as well because he's against Engapet, so the fact that he's probably not one of the highest hitting opposites. But he... oh, what a touch! <laughs> Excellent. And that's what we want to see now, because that now is almost the new. <laughs> We're expecting that to be set. That's a brilliant from Sclater. Great reaction from Sclater. Cooper pulling out the option to attack. Yes. Christensen with the serve to get this full set underway. <laughs> Flavio could have had a swing on that. DeFalco has a swing, that's brilliant. one nothing USA. It's a nice angle by, by DeFalco. Had the block right in front of him. Take a look at this block develop. They're there, in position. And he's still able to hit that ball hard inside. Oh, what a block! What a block that is! They are fired up. Making that move to the right side, looking at Kurek, lined up perfectly. That's, that's the one. Didn't reach at all, didn't reach outside his body. The ball gets it. Ooh. 
Just how could you not where the ball was? But he will do now, though. And he'll put it on the floor. And the lead is back for the USA. Finding that angle, DeFalco knows that ball is in, and so does Brazil. That swing hard into that angle. That's what it means. Parte il numero 12, molto forte, sempre in difficoltà la ricezione di Milano. Mergareco riesce a tenerla in gioco, Ishikawa oh, attacca! Mamma mia! Ma che cosa hanno fatto Mergareco e Ishikawa? Mamma mia, bravo Ishikawa, questa è la mentalità dell'attaccante. Ci vuole coraggio e la fortuna aiuta gli audaci, gran colpo. 3-5, Agustin Losser che cerca di servire forte, Man, Mara riceve bene, poi il primo tempo di Galassi, Ishikawa recupera, Gliela nuova rida. occasione Monza, no. si sceglie Schwark, la difesa di Porro, poi Ishikawa col gran recupero, mamma mia, rischia anche di farsi mamma male, mia, Yuki Ishikawa cosa Quei, Poi cosa Galassi preso? non chiude, Porro sceglie Ishikawa, la palla passa! Ed esplode l'Allianz Cloud! Applauso anch'io Lorenzo! Applaudo Ishikawa anch'io. ha fatto una cosa incredibile, rischiando tra l'altro anche di farsi male perché è andato in tuffo. Guarda, lo andiamo a rivedere, guarda dove è finito. Sì, 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 sì. Uscendo Insomma, addirittura dal Taraflex e poi la Pai. E poi Porro gli ha. Un po'. Trovando un punto eccezionale. Più attenzione però perché rimangono a terra Ishikawa e Pesaresi mentre attacca Trento che chiude il punto, anzi no, perché anche Patri va a recuperare, Ishikawa, mani fuori, ma che cosa sta succedendo in questo palazzetto, su questo Taraflex, Ishikawa che era rimasto a terra, sembrava addirittura infortunato, e invece decide di attaccare questo pallone, che Patri è andato a recuperare, e trova... Cerca la destra di Eba di Pur, pallone scoboro, Boracchi per Ishikawa, gioca sulle mani, pallone in avete campo di Perugia, Giannelli una magia per Leon che spinge, Pesaresi che si allunga, l'ultimo a mollare, ancora si può rigiocare, la 7 spinta la difesa di Milano, un po' di confusione, pallone ancora vivo, Ishikawa la ributta di là, l'appoggio di Plotinski per Giannelli che cerca ancora una volta la pipe sul muro, Herrera che si allunga, dietro incredibile Plotinski per Leon sulle mani del muro, pallone vivo, Pino Nastro incredibile, Fribol Milano, Bonacchi per Ishikawa, 1 contro 1, Ishikawa la mette a terra ma una grande azione forse un po' confusa ma una grande azione un po' confusa perché ci sono stati un po' di tocchi sporchi anche un po' eh, causati dalla rete in questa azione però bellissima la conclusione di Ishikawa un diagonale strettissimo molto potente Ishikawa deve trovare ritmo però fatica perché non riesce a essere coinvolto con continuità Paolo Porro servire forte da Plotinski, ricezione che si sposta verso posto 2, Giannelli apre per Leoni in 4, può solo piazzare di là, Mergare con l'appoggio per Porro, spinge forte per Ishikawa, una bordata, insulta, coach piazza, grande azione di Milano. Esagera un po' in questo caso Giannelli, un pallone che era praticamente fuori dal seggiolone dell'arbitro, cerca di ribaltarlo in posto 4, forse non era così. Wilfredo Leon Venero, spinge subito Nastro, Pesaresi ci arrivava in tuffo, il la pipe di Shikawa, che bravo Porro bravissimo Porro, bravissimo Porro che con la coda dell'occhio ha visto che Solè saltava sul primo tempo e ha servito benissimo Ishikawa, gran bel punto 2-2 e il, pu- e il pubblico si esalta e Protinsky lo ha ripagato Russo tutta quasi spinta, pesare si tiene Porro per Ishikawa, incrocia sulla diagonale Yuki Ishikawa, lungo il posto 5 molto bella anche la velocità della palla di Milano su Ishikawa in posto 4 veramente rapidissima lui è esplosivo salta la Barton, Melgarefo serve forte su Plotinisti, ricezione ancora difettosa pallone per Milano Porro, innesca subito Ishikawa e sorpasso, Milano, firmato Ishikawa Guarda la concretezza di Porro, mi piace molto questo perché ogni volta che ha eh, una fribolo o comunque ha una palla importante di contrattacco si affida agli attaccanti più produttivi che ha in quel momento, in questo, in questo caso Ishikawa aveva anche diciamo, un po' costruito. Oh, proprio, eh. <ride> Porro, Nastro che non inganna però Andreopoulos, poi si cerca la Wanni Murato questa volta in campo.
la chi da Ishikawa e stavolta Ishikawa è rimasto un po' più frontale al proprio uomo al proprio attaccante si è preparato bene gli ha chiuso proprio la porta in faccia al servizio sempre Matteo Piano la palla del set adesso c'era l'Allianz il suo flottante ricevuto da Antonov cercato di nuovo Antonov di nuovo la difesa di Badipur la deve alzare lo ser Ishikawa senza paura Yuki Ishikawa Milano ribalta la situazione e si può parte il servizio di Marco Vitelli la via Svertoli per Der in due tempi poi il muro di Trento ancora a Milano con Ishikawa passa il muro che Zischi un po' in ritardo direttamente nella metà campo di Milano ancora Ishikawa il sorpasso 15-14 ora a Milano Sono un... can do pressures on his blockers decisions where to block ball in that that is a beautiful play by Slovenia a super spike through the pipe cross out the ones who heard my cries and watch me weep I love everything Fire spreading all around my room My world's so bright It's hard to breathe It's so bright Fast in the wing Strong Mozic Being an absolute weapon For Slovenia today Mozic strikes. Always oh, good to get that first spike. The first of a real run. Serves. Ball behind. Kicked it up fast. It block. Number 19. Mozic. Getting involved in the front court. Monster block. Spreading all around my room My world's so bright It's hard to breathe But that's alright Oh, massive play Super spike for sure Mozic, number 19 Incredible work for the Slovenian Turn into the net and over. Well, yeah, he's just about saved. They've worked it to opposite. That's a, a decent punch into the corner. Back comes the block. Slovenia go again on the outside. And Mozic makes beautiful music for Slovenia. Quince in it. 
Control back ground. Towards the outside. Off the hands of the block and run down and brought back for Slovenia. This time it's a high ball out to Mozzi to find the line. Beautiful play by Slovenia running that ball down. Keeping it alive. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Later, gets good power but doesn't beat Novicic. Neither does Hogue. Well, okay. So that's what Novicic looks like. That doesn't look too crafty. <laughs> della Sir Safety Susa a Perugia Quella! la Veronica tentata da Keita che poi infiamma il pubblico andando a segno con eh, la seconda palla Keita da eh, spettacolo ma soprattutto riesce a procurare bellissima questa rovesciata più concreta la conclusione successiva il cambio palla tanto atteso da Verona è Fioretto anche così arrivano le battute vincenti di Perugia questa volta chiamato in causa Gaggini e poi Keita dalla seconda ma la palla galleggia ed è ancora in gioco palla per Keita arriva il punto del giocatore Maliano di Trento ma seguiamo questa azione Podrashan in spirito d'armare ancora Keita il muro a uno di Sbertoli che non lo frena primo punto per Verona 1-2 e cambio palla che porta sui 9 metri Luca Spirito mentre rivediamo questo attacco di Keita la ricezione di Colacci Murato Protesti è perso da Keita il primo muro di eh, Verona è eh, sì, arrivato un leggerissimo ritorno da quella di eh, ottimo eh, battitore più ancora che eh, ricettore ma anche grandissimo attaccante arriva l'Eis eccolo qui il eh, primo ace dell'incontro per quanto riguarda Perugia se 
perché ricordiamo che ce ne sono stati tre di eh, ace da parte di, di, di Perugia il primo ace veronese è di Keita ed è Keita scatenato Keita ecco l'ace che Verona voleva ecco l'ace che trova Keita l'acqua del Mali spiega le ali Keita ace 14 a 7 è un'altra Verona è la Verona dalla mente libera dal braccio altrettanto questa bellissima giocata di eh, Keita situazione però pesante per eh, Verona attacco di Riclisti copre bene eh, Mosic poi la parallela grandissima difesa di eh, Colaci ci prova dall'altra parte Keita scalda il braccio l'Aquila del Mali trova il punto numero 8 e scalda anche il pubblico di casa precedenza grande difesa di Colacci sull'attacco in lungo linea di... al servizio Caggini riceve bene Spirito Keita Keita la mette giù ha bisogno di fiducia bisogna di mettere giù palloni numeri Keita per curiosità a vedere la palla in linea quanto basta per trovare appunto il tocco dell'avversario la via su questo servizio poi via Kaziski sulla linea di fondo è pronto Mozic ancora che Italia riesce a passare il muro di Lisinaz e Micheletto in questo caso lo schiacciatore è secondo punto suo e secondo punto anche per la sua formazione che ora va sul 2 a 6 e può tornare al servizio Lorenzo Cortesia eccolo qui basso anche al servizio va a ricevere sui 3 metri Mosca attacca Pita 7 a 6 punto a punto fin qui tra Verona e Piacenza in questo eh, quarto set Rafa non se lo stesso va al servizio Mosic Spirito Keita e questa non si prende Verona sta cercando di tenersi aggrappata questo set dopo la partenza fulminante da parte di Piacenza adesso il cambio palla ora al servizio per Verona va a cercare Basic Rizzard, pallonetto di Basic, alleggia spirito dietro per Keita, numero Keita, il giocatore dalla grande percentuale di eh, realizzazioni in eh, Superlega, si è già detto e ridetto della sua vulnerabilità nel e di Podrasca in più due break di Trento va ancora ancora in quella zona di conflitto Leon stavolta ci arriva Giannelli Leon fortissimo Leon di rabbia 16-17 meno uno niente da dire un buon lavoro da parte di tutte e due le squadre un'ottima battuta un'ottima ricezione il palleggio solito di Simone Giannelli con la giusta profondità per la pipe Trento niente un pochino a Lorenzetti fa una rabbiata 18-12 e c'è ancora il Fredo Leon al servizio che bomba di Leon non si vede il pallone ace del capitano di Perugia questa sicuramente superava i 120-130 allora guardate in zona di conflitto tra Kaczynski e Micheletto e in queste occasioni devi solo belli anche questi sorrisi che ci danno un po' di leggerezza oggi 14-12 Vilfredo Leon e arriva l'Eis di Vilfredo Leon e lo dicevi giustamente di tu arrivano queste fiammate arrivano sempre da capitano di Perù tu, tu giochi punto su punto e poi ovviamente va un uh, fuori classe al servizio 130 all'ora anche stavolta in mezzo ai due giocatori e questo ti regala un break importante va ora a servire su Zenger un pallone un po' staccato che esperto lì può dare a Kaczynski il muro di Perugia 
si era addormentata un po' la partita alla fine svetta Leon 18 pari e beh si svetta guardate l'altezza ma non sbraccia rimane fermo ha un'altezza incredibile non c'è possibilità di fare punto Monster Block la riga di fondo campo eseguiamo Lissinaz pallone che scende su Anderson che tiene Giannelli Leon che va in altezza a giocare questo pallone addirittura sotto il muro che bella questa palla di Simone Giannelli guardate l'energia che esce dalle mani di questo ragazzo una giusta guarda il timing perfetto la giusta altezza perfetta per Leon Camil Riklitsky che va pallone sporcato dal nastro Fazzisco un po' in controtempo Sperto si appoggia dietro dalla via ma c'è ancora una volta il muro di Perugia da sfortunare però il bel gioco di Sperto le aveva mandato in confusione anche noi Sì, assolutamente bravissimo Leon a stare fermo con le mani spesso no, il posto 4 tende a volare su una palla veloce proprio il capitano di Perugia che va ora al servizio fortissimo pallone che finisce in metà campo di Perugia Casischi ci arriva Micheletto da lontano ma il gioco è fermo perché il pallone è uscito punto numero 8 Ace di Leon Ace di Leon ha 126 km ora eh, nel tuo campo puoi fare solo cercare di mettere il bugger per tenere la palla più alta possibile serviamolo ancora Leon che va da Kasinski e arriva il secondo Ace del capitano di Perugia sta tirando ad una velocità fuori dal mondo è un alieno mamma mia che dire su questa palla qui abbiamo visto il... prima che lo dobbiamo prendere così andiamo a sentire allora, che cosa dice Lorenzo andiamo verso la palla oramai dimenticato giochiamo a gioco ci siete Ascarin in zona di battuta che va proprio da Leon eccezione perfetta Giannelli Leon e Perugia gioca benissimo perché Leon riceve e è pronto subito per attaccare praticamente il primo gioco. Lo abbiamo detto anche ieri, la velocità di esecuzione di gambe di questo ragazzo, perché è fortissimo in attacco e lo sappiamo bene, ma la sua capacità di fare una rincorsa e mettere... Bertoli che va, se non è scordato dal nastro, ancora una mano, Giannelli, Leon, tutto benissimo, tutto perfetto, pallavolo spettacolo. Sì, questa è un'altra grandissima pregevolezza perché è vero, Simone Giannelli ci delizia con una, due mani, ormai lui è a mio avviso tra i primi due, tre palleggiatori al mondo singole di fare una fiammata che per fare un break Lesinaz serve molto bene su Collaci che tiene Leon, c'è cioè la difesa solo per un attimo di Sbertoli che sbatte, credo, su Lorenzetti che aveva toccato a sua volta mandando fuori causa proprio Sbertoli, 14-12 sorride Coach Lorenzetti rivediamola la... addirittura <ride> di difesa di in questo Perugia è stata cinica e precisissima in fase di muro si sono in campo subito la pipe di Vilfredo Leon Perugia come nel primo set come da copione conquista il primo turno il primo punto con una pipe del solito Leon Sì, avevano anche letto molto con Marco Podraskanin che ora pallone che sbatte sul naso tenuto da Leon Giannelli per Riclischi c'è la difesa di Micheletto rincorre la via fuori dal campo serve un pallone che Micheletto può appoggiare di là, c'è Colaci d'appoggio perfetto per Giannelli, Leon e poi aveva capito tutto ma dai Casisti. Però bravi, bravi ragazzi di Lorenzetti che giustamente applaude i propri ragazzi perché hanno, no, hanno fatto sì che se la dovessero conquistare con una ennesima pipe il punto perché hanno fatto grandi difese, grandi recuperi, questa è la pallavolo che mette Anderson. Va forte ancora sulla via, ricezione un po' difettosa, ci arriva Sbertoli e può attaccare con Alessandro Micheletto, si difende Perugia, Max Colaci, allora Giannelli va ancora da Leon che chiude una diagonale molto stretta, ci prova Zenger, nel secondo punto è ancora di Perugia. Dall'altra parte della rete l'idea di Simone Giannelli è quella di far correre questi due centrali lungo i 9 metri della rete. Di Perugia che alza il pallone, va ancora forte sulla via, Sbertoli in qualche modo può solo appoggiare di là Micheletto, si può rigiocare, ancora Leon cerca le mani del muro sporca e trova il terzo punto ma tutto parte da una bella battuta di Matthew Anderson. assolutamente, la pressione data al servizio da, 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 di Perugia è incredibile, è costante pochi errori, cercano sempre di mettere gli avversari at last Nishida strikes, the crowd go crazy, Japan have a point. Not so much here comes the boom, but here comes Nishida creating a little bit of room. Oh, now that 
is a monster block, and Nishida has arrived. Oh, I say. You. That will work, the joust. And Japan take the point. Oh, yes, they have. I think they're thinking for a minute and they haven't won the point. That's fine, he's allowed a joust for that. No net touch, the ball is down. to watch. Oh, yes, Nishida has just put a dent in the court down the line. This incredible. This cover by Sakita. Thought about going over on two, then did Ishikawa. Sanchez had that taken off him, but is able to have the next one. It's tip central at the moment, isn't it? Oh, come on, you're kidding! We were playing a little bit of Tommy Tippy volleyball and then let's just compound it all by volleying one into the net and watch it trickle over. Great pancake. Lucky volley. Japan will take it. <laughs> oh, God, Do you know, I think I've run out of things to say now for Nishida. Someone's wanged him up here, and then he's just gone off at 100 mile an hour. No one's moved. It's just how fast he's hit. What a serve, what a pass. What a point for Japan. They are definitely trying to make something happen now in this set. Yoshida's found his range. But Argentina won't mind the side out points, or the uh, Cambio Pala, as they're known. Italy. And Japan now for what? Nishida. Ace of Nishida. Japan take the set. The crowd go crazy. What a comeback! This is just ridiculous volleyball. 27 25 Japan, who were five points. Oh, he's done it again! A surfer set one, a surfer set two, and Japan lead by two sets to nothing. God, goodness, what a, an incredible serve. I'll have an ace to go, please. With plenty of spice. Oh. The, the wind-up that uh, Yuji Nishida has. He really arches his back and creates so much space. Look at that. And then throws everything into it at its highest possible point. It's absolutely ramrod straight in the air when he swings on the ball. Danani's going to get a card now, surely. He's just belted that into the crowd. He's already been told a couple of times to calm down. Just because he didn't make a dig. Nishida's <laughs> now really flying high, hitting hard. Finding the gaps in the block, and there's a lot to be said for the way Sakita's setting and the movement as well. That's the situation. Nice cover. Oh, that's a little bit behind Nishida, but he's done so well with it. He doesn't need a good ball, does he? Because he can't score with those. Give him something a bit more difficult. And he'll come up with a bit of magic for you, like this.
Serviette. And Argentina could be going in front here. Oh, it's just a tad high. Oh, I say. Roll to perfection down the line. And despite the best efforts of Nicolas Lazzo, who's, who's prowling at six, he can't get to this one. Thanks for watching. Leave a like and make sure to subscribe to Power Volleyball for more volleyball videos.